카톨릭 세력을 등에 업은 다섯 번째 왕비 캐서린 하워드와 결혼한 헨리 8세는 개신교 세력에 의해 왕비의 부정한 과거가 드러나자 엠블린의 때와 마찬가지로 무참히 처형시키게 되는데요. 그러나 아직 왕비에 대한 왕의 욕심은 그치지 않았고 그는 또다시 새로운 결혼을 바라보게 되었으니 지친 그의 심신을 달래줄 마지막 왕비는 과연 누구이며 그녀는 과연 어떤 인생을 살아가게 될까요? 캐서린 하워드의 처형 이후 한동안 우울증에 빠져있던 헨리 8세는 실현을 딛고 다시 한번 결혼을 꿈꾸게 되는데요. 그러나 문제는 이제껏 다섯 번 결혼하여 한번 사별한 것을 제외 왕비를 두번 내쫓고 두번 죽인 왕과 결혼하고 싶어하는 여인은 더 이상 존재하지 않았다는 것입니다. 외국에서 신부감 중 하나로 물망에 올랐던 덴마크의 크리스티나 공주는 불행히도 나에게는 목이 하나밖에 없다며 대놓고 그의 청혼을 거절했고 프랑스의 귀공녀 마리드 기즈는 제 목이 충분히 길지 않다며 도피성으로 다른 외국의 왕과 결혼하였는데요. 그렇게 자신의 처지를 깨 닫고 이것저것 따질 수 없게 된 헨리 8세는 결국 왕실의 가정교사였던 유복한 미망인 캐서린 파와 생애 마지막으로 결혼하게 됩니다. 앞서 다섯 번의 결혼 속 수차례 비극을 경험하며 어느덧 당돌하고 어린 여성에게 염증을 느끼게 된 헨리 8세는 이미 자신이 늙었고 무엇보다 지난 낙마 사고 이후 몸이 불편해진 만큼 젊고 예쁜 여자가 아닌 자신을 편안하게 돌봐줄 수 있는 능숙하고 연륜 있는 여인을 선택하게 된 것인데요. 평범한 귀족 가문 출신으로 독특하게도 이미 두 번의 결혼과 사별 경험이 있던 캐서린 파는 경박한 캐서린 하워드와는 정반대로 진중한 성격의 남자 관계로 흠잡힐 이유도 없었고 무려 두 번의 사별을 겪으며 병약한 남편들을 간호한 경험이 있는 만큼 헬리팔스에게 있어 가장 적격의 여인이었으니 두 번째 남편 라티머 경과 사별한 뒤 제인 시모의 오빠인 토마스 시모에게 연정을 품기도 했던 그녀는 왕의 청혼을 거절할 길이 없었기에 자신 역시 언제 목이 잘릴지 모른다는 두려움을 간직한 채 사실상 반강제적으로 그와 결혼하게 됩니다. 흥미롭게도 이미 50을 넘기며 노세한 헨리 8세는 30을 넘긴 캐서린으로부터 아들을 얻기를 기대했고 그녀의 임신 소식이 없자 매우 침울해하기도 했는데요. 이것과 더불어 캐서린에게는 예상된 거대한 위기가 닥치기도 했으니 그녀는 왕과 종종 종교와 관련하여 토론을 하곤 했는데 헨리 8세가 국교의 수장일 뿐 여전히 카톨릭인 반면 캐서린은 독실한 신교도였기에 그녀가 자신의 신념대로 논리를 피면서 왕의 미움을 샀고 결국 그의 눈밖에 나게 된 것이었습니다. 그러자 앞서 피해를 본 영국 내 카톨릭 세력은 이것을 빌미로 캐서린의 몰락을 획책했고 윈체스터의 주교 스티브 가드너는 왕을 설득해 캐서린에 대한 체포영장을 발행하게 되는데요. 그러나 이것을 미리 알고 위기를 절감한 캐서린은 왕을 아련해 자신이 주제넘게 구른 것에 대해 사과하며 순종적 태도를 보였고 마음이 풀린 헨리 8세는 결국 그녀를 용서해주게 됩니다. 이후 캐서린은 점점 더 쇠약해지고 까탈스러워지는 헨리 8세를 정성껏 돌보았고 그 역시 그런 헌신적인 아내를 아꼈기에 두 사람은 나름 서로 존중하는 행복한 부부가 될수 있었는데요. 이처럼 왕이 점차 안정기에 들어가는 속에 캐서린은 남편의 다른 세 명의 자녀들 역시 최선을 다해 돌보았고 사생아가 돼버린 메리 엘리자베스와 그들의 아버지 헨리 8세의 관계를 회복시키는 데 앞장섰으니 결국 그녀의 이러한 노력으로 1544년 제 정된 의회법을 통해 메리와 엘리자베스가 적자로 인정되지 않되 공주의 신분이 회복되었고 그들의 왕위 계승권도 회복되게 됩니다. 이처럼 남편과 의부 자녀들 사이에서 지혜로운 행보를 보인 캐서린은 결국 죽지 않고 끝까지 헨리 8세의 왕비로 살아남을 수 있었고 왕의 서거 이후에는 엘리자베스와 더불어 조카 손녀인 제인 그레이를 양육하기도 했습니다. 한편 이처럼 폭군과의 결혼이라는 거대한 미션을 성공적으로 수행한 캐서린과 달리 애초부터 그를 겁내고 거부한 마리드 기즈는 폭군의 조카인 스코틀랜드의 왕 제임스 5세와 결혼하게 되었는데요. 옛날 잉글랜드와의 전쟁에서 부친 제임스 4세를 잃고 어린 나이에 왕이 되었던 제임스 5세는 성장한 뒤에는 당연 반영 침불 정책을 펴며 삼촌 헨리 8세에게 맞섰으나 소레이 전투에서 다섯 배의 더 많은 군대를 가지고도 대패했고 그 
역시 이 충격으로 결국 사망하게 됩니다. 이 기세를 이어간 잉글랜드는 30년 전 플로든 전투 때처럼 수도 에딘버러까지 침공 및 약탈하며 사실상 스코틀랜드 전역을 점령할 뻔했으나 그들의 동맹국인 강대국 프랑스의 개입으로 인해 어쩔 수 없이 그들을 그저 속국으로 삼는 데 그치게 됩니다. 이처럼 잉글랜드에 대한 지난 두 차례의 대패로 큰 충격을 받은 스코틀랜드는 그들과의 국력 차이를 통감하게 되었으며 두 나라 모두 거센 종교개혁의 열풍 속 각각 개신교의 씨앗이 뿌려지게 되는 만큼 이후로는 적보다는 이념적 동지로서 서로를 대하게 되었고 이것은 머지않아 그들이 연합왕국으로 나아가는 초석을 마련하게 됩니다. 한편 제임스 5세가 죽기 일주일 전 그의 하나뿐인 혈육인 딸이 태어났고 곧바로 부친이 사망함에 따라 공주는 태어나자마자 스코틀랜드의 여왕이 되었는데요. 이에 헨리 8세는 스코틀랜드에 대한 완전 복속을 목표로 아들 에드워드와 어린 여왕의 결혼을 추진했으나 여왕의 어머니 마리드 기즈가 딸을 자신의 고향 프랑스로 보내 양육시키게 되면서 이 결혼은 무산되는데요. 스코틀랜드 스튜어트 왕조와 영국 튜드 왕조의 피해를 모두 이어받은 이 어린 여왕은 훗날 헨리 8세의 딸 엘리자베스와 라이벌 관계를 형성하게 되니 그녀가 바로 역사상 가장 파란만장한 삶을 산 여인으로 불리는 메리 스튜어트였습니다. 한편 다시 잉글랜드의 상황으로 돌아와 영악했으나 분명 뛰어난 재상이었던 토마스 크로멜을 제거한 뒤 말년에 들어서면서 잦은 전쟁과 궁궐 건축 등 심한 사치로 국고를 낭비한 헨리 8세는 군사비 충당을 명목으로 화폐를 무분별하게 발행하여 인플레이션을 초래 심각한 경제 문제를 야기시켰으니 부친 헨리 7세가 충당했던 건실한 재정은 모두 바닥나버렸고 이후 왕이 될 그의 자녀들은 궁핍한 국고에 시달리게 됩니다. 특히 이 와중 중에 프랑스와의 전쟁이 벌어지면서 그는 어쩔 수 없이 더 많은 세금을 걷어들여야 했고 이것은 백성들로 하여금 그에 대한 원성을 넘어 증오심을 갖게 만들면서 모두가 일심동체로 하루빨리 그가 죽기만을 기도하게 되었는데요. 한편 엠블링과의 결혼 당시 낙마사고를 당한 이래 한쪽 다리를 사실상 못쓰게 된 헨리 8세는 잘 움직이지도 못하고 당연히 운동도 제대로 할수 없었음에도 하루에 접시를 20개나 비웠을 정도로 엄청난 대식가였던 만큼 예년과 마찬가지로 여전히 과식을 일삼았기에 그의 체중은 급속도로 늘어났고 온몸은 골문 종기로 뒤덮였으며 노년기 그의 허리 둘레는 무려 50인치에 육박했는데요. 이러한 심각한 건강 상태는 그의 다혈질적인 성격을 더 가중시키는 한편 나이가 들수록 그의 죽음을 앞당겼고 그의 뒤를 이을 에드워드 왕자가 아직 9살에 불과했으므로 그를 위한 섭정위원회를 구성하는 한편 만약의 경우를 대비하여 분란이 없도록 자녀들의 계승 순서를 정했고 홀로 남겨질 캐서린을 위한 유산과 연금 등 그녀를 위한 조치까지 유언장에 명시했는데요. 그렇게 모든 사후 준비를 마친 그는 이제 담담히 다가오는 죽음을 기다리게 됩니다. 다섯 번의 결혼 실패를 뒤로 한채 여섯 번째 결혼에서 정숙한 왕비를 맞이하며 안정기에 들어갔으나 이미 본인의 심신이 피폐해진 것은 물론 잦은 전쟁과 사치로 경진난을 일으키며 국가를 심각한 위기로 몰아넣은 헨리 8세 그러나 황폐해진 국가를 남겨두고 어느덧 너무도 오랜 세월을 흘려보낸 그는 이제 죽음만을 앞두고 있었으니 마지막 순간만을 남겨둔 그의 생애 속에는 과연 어떤 이야기들이 더 남아있을까요? 폐기와 관계에 난할 속 역사상 가장 극적인 삶을 살아간 제왕의 남겨진 마지막 이야기 다음 시간에 공개됩니다.